அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கிளாஸ் நம்ம என்ன கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரியாக்ஷன் தட் இஸ் கண்டன்சேஷன் ரியாக்ஷன் தோர் நைட்ரைல் கண்டன்சேஷன் ரியாக்ஷன் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸில் சைனைட்ஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் இருக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு கொஷின் தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது ஆர்கானிக் ரியாக்ஷனை எப்படி நம்ம எழுதுகிறோம் அந்த ஃபார்மேட் த வே வி ஆர் ரைட்டிங் த ரியாக்டன்ட் இஸ் மச் இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஆர்டர் டு கெட் த ப்ராடக்ட் அந்த ரியாக்ஷனை எப்படி எழுதுறது நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நைட்ரைல் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியும் தட் இஸ் சிஎம் இதனுடைய ஐபாக் நேம் தான் நைட்ரைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிட்வீன் கார்பன் அண்ட் நைட்ரஜன் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் த்ரீ கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த வேலன்சி ஆஃப் நைட்ரஜன் அண்ட் கார்பன் வி நோ வெரி வெல் அபவுட் திஸ் இதை பற்றி நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ தோர்ட் நைட்ரைல் கான்சேஷன் ரியாக்ஷனில் நமக்கு என்ன ரியாக்டன்ட் தேவை அப்படின்னா ஒரு அல்கைல் நைட்ரைல் தேவை அல்கைல் நைட்ரைல் எனி அல்கைல் நைட்ரைல் நான் இங்கே எடுத்துக்கிறது என்ன நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரொப்பெயின் நைட்ரைல் கொடுத்துருக்காங்க சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சி ட்ரிபிள் பாண்ட் என் இதை டூ டைம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரியாக்ஷனுக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் இருக்கணும் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஈத்தர் சி ட்ரிபிள் பாண்ட் என் நைட்ரைல்னு சொல்கிறேன் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற குரூப் இந்த இந்த கார்பன் இதுக்கு பேர் ஆல்ஃபா கார்பன் அப்படின்னு சொல்லணும் இதில் இருக்கிற ஹைட்ரஜனுக்கு பேர் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஸோ இந்த செல்ஃப் கான்டன்சேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ரெண்டு அல்கைல் நைட்ரைல் தேவை சோடியம் தேவை ப்ளஸ் அந்த அல்கைல் நைட்ரைடில் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இட் மஸ்ட் கண்டெய்னிங் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இப்போ தான் இந்த ரியாக்ஷனை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஈஸியாக புரியும் ஸோ அல்கைல் நைட்ரைல் ஏதோ ஒரு அல்கைல் நைட்ரைல் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரியாக்ஷனை நான் செல்ஃப் கான்டன்சேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன்றும் இன்னொன்னோட சேருது கண்டென்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு மாலிக்குள் இன்னொரு மாலிக்குளோட சேர்ந்து ஒரு ப்ராடக்டாக மாறுறது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் கண்டென்ஸ் ரியாக்ஷன் ரெண்டு ரியாக்டன்ட் இருக்கும் ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் வரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு ரியாக்டன்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கண்டென்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற இந்த ரியாக்ஷனில் நைட்ரைல் இருக்கும் டூ டைம்ஸ் அதான் ரெண்டு ரியாக்டன்ட் ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் நமக்கு கிடைக்கும் தட் இஸ் இமினோ நைட்ரைல் இமினோ அப்படின்றது என்கெச் சி டபுள் பாண்ட் என்கெச் இந்த குரூப்பாக தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இமினோ குரூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை தான் இமினோன்னு சொல்கிறோம் இது கூட யார் அட்டாச் ஆகிருப்பாங்க ப்ளஸ் சி ட்ரிபிள் பாண்ட் என் இந்த குரூப் அட்டாச் ஆகும் இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்கிறோம் நைட்ரைட்ன்னு சொல்கிறோம் சரி வாங்க இப்போ இந்த ரியாக்ஷனை பார்க்கலாம் இந்த ரியாக்ஷனை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரியாக்டன்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா தட் இஸ் ப்ரொப்பேன் நைட்ரைட் இதை எப்படி நம்ம எழுதணும் அந்த ஃபார்மேட்டை நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ பாண்ட் சிஎம் இது சிம்பிளாக நான் சொல்லிடுறேன் ப்ரொப்பேன் ஏன் ப்ரொப்பேன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா த்ரீ கார்பன்ஸ் இருக்கு அதனால் இது பேர் ப்ரொப்பேன் உங்களுக்கு தெரியும் ஐயப்பாக் நேம் வைக்கிறது ப்ரொப்பேன் எழுதிட்டு சிஎன்றதுனால இது பேர் நைட்ரைல் ஐயப்பாக் நேமில் இப்படி தான் நம்ம பேர் வைக்கணும் ப்ரொப்பேன் நைட்ரைல் என்னுடைய நேம் இதை இப்படியும் எழுதலாம் வேறு மாதிரி எப்படி எழுதலாம் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் பாண்ட் சிஎன் இப்படியும் எழுதலாம் இதுவும் சரி இதுவும் சரி வேறு மாதிரி எப்படி எழுதலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ பாண்டு சி ட்ரிபிள் பாண்ட் என் இப்படியும் எழுதலாம் இதுவும் சரி தான் வேறு மாதிரி எப்படி எழுதலாம் சிஹெச் த்ரீ சி இந்த சென்டரில் இருக்கிற சிஹெச் டூவை நான் ரெண்டு ஐட்டம் தனித்தனியாக எழுதி அப்புறம் சிஎன் எழுதலாம் இதுவும் கரெக்டு தான் வேறு மாதிரி எப்படி எழுதலாம் சிஹெச் த்ரீ சி ஹெச் சிஎன் இங்கே ஐட்டஜனை சேர்த்தும் எழுதலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதலாம் நமக்கு ரியாக்டன்ட் எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த ரியாக்டன்ட் எப்படி எழுதுறோமோ அதை வச்சு தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் எழுத போகிறோம் இப்போ வாங்க ரியாக்ஷனை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நான் சொன்னேன் டூ மோல்ஸ் இதை எடுத்துக்கலன்னு சொன்னேன் நான் ஏற்கனவே இங்கே எழுதி ரெடியாக வச்சிருக்கேன் என்ன ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ எழுதிட்டேன் அப்புறம் சி மேலே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் பாண்ட் என் போட்டிருக்கேன் இது ஒரு அல்கைல் நைட்ரைல் தட் இஸ் ப்ரொப்பேன் நைட்ரைல் ப்ளஸ் இதே மாதிரி இன்னொன்று எடுத்துக்கிறேன் கண்டென்ஸ் அப்படின்றது இதுவும் இதுவும் சேம் ரியாக்டன்ட்டாக இருக்கணும் ரெண்டு ரியாக்டன்ட் சேமாக இருக்கணும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்
இங்க மூவ் ஆயிடும் அப்போ நைட்ரஜன் என்ன சார்ஜ் வந்துடும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் இந்த கார்பனுக்கு இந்த எலக்ட்ரான் லாஸ் இல்லையா இந்த சிங்கிள் எலக்ட்ரான் கார்பன் அது லாஸ் இல்லையா அதனால இதுக்கு என்ன வந்துடும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் ரைட்டா அதே மாதிரி இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா இன்னொரு ப்ரொபைட் நைட்ரைட்ல சிஹெச் த்ரீ இங்க எங்க பாண்ட் பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா இன் பிட்வீன் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் அதனாலதான் இதை நான் தனியா பிரிச்சு எழுதியிருக்கேன் இதுல யாருக்கு எலக்ட்ரான் நைட்ரிட்டி அதிகம் கார்பனுக்கு அப்போ கார்பனுக்கு என்ன சார்ஜ் வரும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட் ஆகும் இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க வரதுனால ஹைட்ரஜன் என்ன சார்ஜ் கிரியேட் ஆகும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இதை ரெண்டி நம்ம கம்பைன் பண்ணும் போது இந்த பாசிட்டிவாக இருக்கிற H+, பிளஸ் ஹைட்ரஜன் இந்த ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிற ஹெச்சு ப்ளஸ் எங்கே மூவ் ஆகிடும் டுவார்ட்ஸ் நைட்ரஜன் ஏன்னா இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால அதே போல் நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கிற இந்த சி ஹெச்சு எங்கே மூவ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த கார்பனை நோக்கி மூவ் ஆகும் அப்போ இந்த கார்பனும் இந்த கார்பனும் பாண்ட் பண்ணிக்கும் இந்த நைட்ரஜனும் இந்த ஹைட்ரஜனும் பாண்ட் பண்ணிக்கும் இங்கே ட்ரிபிள் பாண்டாக இருக்கிறது டபுள் பாண்டாக மாறிடும் இந்த சிங்கிள் பாண்ட் பிரேக் ஆகிடும் அதான் ப்ராடக்ட் பாருங்கள் இதை நான் சேர்த்து எழுதிட்டேன் டுகெதராக சி டூ ஹெச் ஃபைவ் பாண்டு சி மேலே பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பாண்டு தான் இருக்குது ஒரு பாண்டு போயிடுச்சு என் ஹெச் சேர்ந்துருச்சு பாண்ட் இந்த சி ஹெச்சு அதில் அட்டாச் ஆகிருக்கிற சி ஹெச் த்ரீ அதில் அட்டாச் ஆகிருக்கிற சிஎன் குரூப் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோதான் ப்ராடக்ட்டு இதுக்கு பேர் ப்ரொப்பைன் நைட்ரைல் இதுக்கு பேரும் ப்ரொப்பைன் நைட்ரைல் தான் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுக்கு நாம் நேமிங் வைக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்கும் இங்கே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்குது ஒன்று வந்து என்கெச் இன்னொன்று வந்து சிஎன் சிஎன் தான் மெயின் ஃபங்க்ஷன் குரூப்பாக நம்ம கன்சல்ட் பண்ணணும் அதனால் இந்த கார்பனுக்கு நம்பர் ஒன் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க இந்த கார்பனுக்கு நம்பர் டூ இந்த கார்பனுக்கு நம்பர் த்ரீ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் வந்துடும் சி டூ ஹெச் ஃபைவில் ஃபோரும் ஃபைவும் வந்துடும் சரியா இப்போது இந்த மெத்தில் குரூப் இருக்குது இல்லையா இந்த மெத்தில் குரூப்பை நான் பிரான்ச்சாக கன்சல்ட் பண்ணணும் செகண்டில் மெத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ என்கெச் அப்படின்னு ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் தான் இது வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் குரூப் கிடையாது இது வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன இந்த என்கெச்சுக்கு பேர் சி டபுள் பான் என்கெச்சுக்கு பேர் நான் முதல்லேயே உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் அதுக்கு பேர் இமினோ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அது என்ன பொஷனில் இருக்குது தேர்ட் பொஷன் இருக்குது தேர்ட் கார்பன் இருக்குது அதனால் என்ன பேர் வைக்கிறேன் த்ரீ இமினோ அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் அடுத்ததான் செகண்ட் பொஷனில் யார் இருக்கா மெத்தில் குரூப் அதனால் டூ மெத்தாயில் த்ரீ இமினோ டூ மெத்தாயில் டோட்டல் கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா 5 இந்த லாங் செயினில் அப்போது பென்ட் சொல்லலாமா பென்டேன் பென்டேன் சிஎன் இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும் நைட்ராயில் பென்டேன் நைட்ராயில் சொல்லணும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ரியாக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சயின்டிஸ்ட் நேம் இருக்குது தோர் நைட்ரைல் கான்சேஷன் ரியாக்ஷன் இல்லைனா செல்ஃப் கான்சேஷன் ரியாக்ஷன் கேட்கலாம் இல்லை சிம்பிளாக கன்வெர்ட் தான் ஃபாலோயிங் கொடுத்துட்டு லெஃப்ட் சைடு அல்கைல் நைட்ரைல் கொடுத்துட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இமினோ நைட்ரைல் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க அப்போது ஈஸியாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுங்க யூ வில் கெட் ஃபுல் மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுனா கூட உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு 